হচ্ছে বাংলাদেশে এখন এই যে আপনার মিডিয়া সচেতনতা কারণ সাধারণ মানুষকে তো আমরা ডাক্তাররা গিয়ে গিয়ে বলতে পারবো না সরকারের দ্বারা সম্ভব না এটা মিডিয়া যদি বলে যে সবাই একটু সচেতন হয় যেন আমরা শুধু শুধু কেন ওষুধের দোকানে গিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে ওষুধ খাবো ফার্মাসিস্ট তো ওষুধ সে সেল করতে পারে সে ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারে না দাঁত দেওয়ার কোনো রাইট নাই তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে করতে হবে আর উনি সবচেয়ে খারাপ ওষুধটা খাচ্ছে ডাইক্লোফেনাক ডাইক্লোফেন এমন একটা পেইন কিলার যেটা শরীরে সবচেয়ে বেশি নাম বলেনি আপনি এফেনাক বলেছিল এফেনাক ডাইক্লোফেন মূল प्रिपरेशन এটা শারীরিক অনেক ক্ষতি করে হ্যাঁ ব্যথা হয়তো সাময়িক উনি কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে অবমন কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা যাবে কয়েক বছর পর ওনার অন্যান্য শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে কিডনি সমস্যা হচ্ছে বা গ্যাস্ট্রাইটিস আলসার এগুলো হতে পারে তো আমার ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় ওনার মানে ব্যথার ওষুধগুলো সাইড এফেক্ট গুলো এই এই বিষয়গুলোর সাথেই জড়িত অবশ্যই এবং শারীরিক অনেক মারাত্মক রোগ হতে পারে আপনার কিডনির মোস্ট অফ দা যে কিডনি ড্যামেজ আপনি জানেন না বাংলাদেশে কিন্তু কিডনি রোগই বেড়েই চলছে প্রতিনিয়ত আর অন্যতম ওয়ান অফ দা কজ আছে পেইন কিলার এই যে নিজে নিজে খাওয়া রোগী তো জানে না পেইন কিলারে কি অনেক সময় যে অ্যাজমা রোগী যারা রয়েছে তাদের অ্যাজমা বেড়ে যায় বেড়ে যেতে পারে মানে এই ওষুধগুলো এমন একটা সমস্যা তৈরি করে প্রত্যেকটা রোগীরই ক্ষতি করে এবং প্রত্যেকটা সিস্টেমের ক্ষতি করে শরীরে যে আমাদের শারীরিক যে সিস্টেম আছে এই যে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সিস্টেম বা নার্ভাস সিস্টেম আমাদের মাস্কুলোস্কেলেটাল সিস্টেম বা এই যে আমরা অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম প্রত্যেকটা সিস্টেম কারণ পেইন কিলার এক প্রকার কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যেটা আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ পরবর্তীতে খারাপ রোগ তৈরি করতে পারে এবং অন্য রোগকে বাড়িয়ে দেয় যেমন বলছিলেন অ্যাজমা বা ব্রঙ্কেল অ্যাজমাতে আপনার পেইন কিলার কিন্তু হাঁপানি বাড়িয়ে তুলতে পারে তো এইগুলা আসলে তাছাড়া আবার পেইন কিলারও বিভিন্ন প্রকার আছে এটা একজন ডাক্তারের পরামর্শ খাওয়া উচিত না হলে কিন্তু আপনার সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ডাক্তার আমরা পেইন কিলার দেই না তা না দেওয়া হয় সেটা অ্যাকর্ডিং টু রোগীর অবস্থা অনুযায়ী এবং ডোজ আছে লিমিটেড সময়ের জন্য জন্য দেওয়া দিতে হয় তো আর ওনার এখন আমি বলবো দর্শক আপনার কুসুম গরম পানিতে আপনি প্রতিদিন পাটা ডুবিয়ে নাড়ান যদি আপনার এটা ফুলা না থাকে আর যদি ফুলা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কুসুম মানে একটু ঠান্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে নাড়াতে পারেন এটা অনেক অংশে আপনার উপকারে আসবে এটা করে দেখেন কিছুদিন মানে গরম একবার ঠান্ডা একবার নাকি শুধুই ঠান্ডা ওনার ক্ষেত্রে ও যদি ফুলা না থাকে আচ্ছা তাহলে শুধু ঠান্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে 5 মিনিট প্রতিদিন যদি সে নাড়ায় অনেক অংশে উপকার আসতে পারে আর না হলে গরম পানিতে কুসুম গরম পানিতে আমরা যে প্রশ্নই ছিলাম যে যে ঘাড় এবং কাঁধে ব্যথা হ্যাঁ এবং আবারো একটা ফোন রয়েছে ফোনটা নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু ওয়ালাইকুম সালাম নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমার নাম বদুজ্জামান কোমর ব্যথা কি কোমরই থাকে নাকি পায়ের দিকে নামে গরম হয়ে আসে আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি আপনার যে সমস্যাটা এটা পিএলআইডি বলি আমরা এল ফোর ফাইভ লেভেলে এই রোগের মূল চিকিৎসাই হচ্ছে এডুকেশন প্রথমত উনি ব্যাংক কর্মকর্তা ব্যাংকে কর্ম যারা ব্যাংকে জব করে এই রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ব্যাংকারদের হয় মানে এই এই রোগটা বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে ডেক্স জব যে বসে কম্পিউটিং করে কম্পিউটারের হাইট যদি মনিটর হাইট নিচে থাকে সে কুজো হয়ে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করে প্রলং বসে থাকা থেকে মেরুদণ্ডের ডিক্স প্রলাপস হতে পারে ওনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে এটার চিকিৎসা দুইটা একটা হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট আমরা যেটা রিহ্যাবিলিটেশন বলে থাকি এক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপি দিতে হতে পারে প্রয়োজনে আপনার হসপিটালাইজড করেও এটা করতে হতে পারে অথবা এসে গিয়েও থেরাপি দেওয়া যায় এটা ডাক্তার দেখে সে অ্যাসেস করতে পারে আর যদি ইনকেস এই চিকিৎসা ফেল করে তাহলে সার্জারি সেকেন্ড অপশন আর কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট সার্জারি করতে হবে সার্জারি পরিমাণটা খুবই কম আমরা ফাইভ টু টেন পারসেন্ট রুগীর সার্জারি প্রয়োজন বাকি নব্বই ভাগ রুগী কিন্তু কনজারভেটিভ চিকিৎসায় ভালো হয়ে যেতে পারে এবং ভালো হয়ে যায় তো দর্শক আমি আপনাকে বলবো আপনি যে এক্সারসাইজ যেহেতু আমার ইউটিউবে এক্সারসাইজটা দেখেছেন এক্সারসাইজটা কন্টিনিউ করেন কুসুম গরম শেক দিবেন এবং আপনি খেয়াল করবেন আমি বারবার বলছি এবং আমরা যারা এই রোগের বিশেষজ্ঞ যে আপনারা এক নাগারে বসে থাকবেন না আপনি ব্যাংকে জব করেন 
প্রতি 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা পর পর আপনার ডেস্কটা ছেড়ে দেন চেয়ারটা ছেড়ে দেন একটু হাঁটেন আবার এসে বসেন এবং বসার সময় অবশ্যই সুজ হয়ে বসতে হবে স্ট্রেট বসতে হবে কম্পিউটারের মনিটর যদি খুব লো হয় সেটাকে হাই করে নিতে হবে চোখের লেভেলে নিয়ে আসতে হবে সুজ হয়ে না হলে কিন্তু আপনি সুজ হয়ে বসতে পারবেন না আর যদি ল্যাপটপ ইউজ করা হয় প্রফেশনাল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধ আপনাকে ডেস্কটপ ব্যবহার করতে হবে এগুলো একটু মেইনটেইন করে চলেন আশা করি এটা আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হয়ে যাবে না হলে আপনাকে রিহ্যাব করতে হবে রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে আর সার্জারি এটা আমি বলবো একেবারে লাস্ট অপশন যদি এই চিকিৎসা না হলেও মানে করার পরেও ভালো হচ্ছে না তখন সার্জারি অপশন আছে একেবারেই শুরুতে সার্জারি যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না আমরা ওই প্রশ্নের উত্তরে যাই বারবার এই যাচ্ছে যে ঘাড়ে ব্যথা এবং কাঁধে ব্যথা এটা কি কারণে সাধারণত হয় আপনাকে বসে থাকা নাকি অন্য কোনো ব্যাপার হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এখন যে রোগীগুলো পাচ্ছি সবই প্রফেশনাল মানে এটা হচ্ছে যেমন অনেক রোগী আছে যে যারা জানে না দুটো বালিশ ব্যবহার করে শোয়ার সময় দুটো বালিশ ব্যবহার করার কারণে ঘাড়ের যে আমাদের কারবেচার থাকে আমাদের অনেকে ধারণা মেরুদণ্ডটা সোজা মানে ইংরেজি আই অক্ষরের মতো আসলে তা না মেরুদণ্ডটা হচ্ছে ঘাড়ে ইংরেজি সি অক্ষরের মতো কিছুটা কার্ভ কোমরে আবার সি অক্ষরের মতো এবং পিঠেও সি অক্ষরের মতো মানে এক এক জায়গায় ও সিটা উল্টো আবার এক এক জায়গায় সি এর মতোই তো যার কারণে মেরুদণ্ড হচ্ছে একটু কিছুটা আঁকা বাঁকা এই ঘাড়টাও কিন্তু কিছুটা সি অক্ষরের মতো যখন দুটো বালিশ ব্যবহার করে এই সি কারবেচারটা থাকে না তখন স্ট্রেট হয়ে যেতে পারে যেটা আমরা আই ও এর আই এর ইংরেজি আই অক্ষরের মতো হতে পারে তা থেকে ঘাড়ের সমস্যা হতে পারে এই যে যারা ব্যাংকার বলছিলাম বা ল্যাপটপ ইউজ করে এখন এবং সবাই সারা দিন দেখবেন চলা ফেরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে এভরি হয়ার সেটা পার্কে বলেন গাড়িতে বলেন বাসে বলেন রিক্সা বলেন ট্রেনে বলেন সবাই একটা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যবহার করছে এটা আমাদের প্রয়োজন দৈনন্দিন কাজে এই যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমি বলবো যেন একটু হাতটা উঁচু করে ব্যবহার করে সামনে না ঝুঁকে না হলে কিন্তু ঘাড়ে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে এবং এই যে কম্পিউটার ব্যবহার ল্যাপটপ ইউজ করে যারা পেশাগতভাবে যে আপনাকে এক প্রতিদিন দশ বারো ঘন্টা কম্পিউটার ইউজ করতে হয় তখন কিন্তু আপনাকে ডেস্কটপ ইউজ করতে হবে এবং সোজা স্ট্রেট ডেস্কটপটা ওভাবে নিতে হবে ল্যাপটপ ইউজ করলে আপনাকে সামনে ঝুঁকতে হবে এবং ঘাড়ে বড় আকারে সমস্যা হতে পারে তাছাড়া বয়সজনিত যেটা আমরা বলছি আর্থ্রাইটিস থেকেও ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে অনেক সময় ব্লাড প্রেশার থেকেও ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে যদি ঠু লো মানে লো ব্লাড প্রেশার হ্যাঁ ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে যে লো ব্লাড প্রেশার তখন ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে হাই ব্লাড প্রেশার তা থেকেও ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে তবে আমরা যে ব্যথার কথা বলি এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই মুভমেন্টে পেইন হবে রোগী যদি বলি আপনার ঘাড় নাড়াতে গেলে তার ব্যথা হবে সব সময় এবং এই ব্যথাটা রেফার্ড হতে পারে যে হাতে চলে আসতে পারে দু হাতে যেতে পারে কাঁধে যেতে পারে পিঠের নিচে নামতে পারে ইভেন কি হেডেক হতে পারে মাথা ব্যথা হতে পারে ঘাড়ের সমস্যা থেকে এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা যদি নার্ভ রুটে কম্প্রেশন হয় বা রুটে ইয়ে হয় বা মাসেলস স্পাজম হয় বা স্প্রেইন হয় বা মাসেলে যদি প্রেশার পড়ে তাহলে কিন্তু ঘাড় ব্যথা হতে পারে অনেক সময় ঘাড় ব্যথার পাশাপাশি পিছনে মাসে মাথা পিছনে ব্যথা হতে পারে ইভেন কি চেস্ট পেইনও হতে পারে ঘাড় ব্যথা থেকে ঘাড়ের সমস্যা থেকে হাতের বাম হাতে যদি রেফার্ড পেইন হয় বুকে ব্যথা আসতে পারে কারণ নার্ভের সাথে রিলেটেড আমাদের যে ঘাড়ের নার্ভগুলো এগুলো হাতে আসছে এবং ঘাড়ের ঠিক নিচে যে নার্ভগুলো আছে পিঠের উপরের ঘাড়ের নিচে এবং পিঠের উপরের অংশে সেগুলো কিন্তু বুকে আসছে আমরা কোস্টাল নার্ভ বলে থাকি যদি ওই ঘাড়ে বা পিঠে সমস্যা হয় তখন চেস্ট পেইন হতে পারে অনেক সময় রুগী কিন্তু হার্টের বিভিন্ন টেস্ট করছে ইসিজি করেছে বা ইকো করার পরেও দেখা যায় যে তার কোনো হাটে সমস্যা দেখা দিচ্ছে এটা তখন বোঝা যায় যে আসলে স্পাইন থেকে আসছে আচ্ছা 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 দর্শক আবারো স্বাগত সবাইকে একত্র সকালে এবং আজ আমরা কথা বলছিলাম ব্যথার বিভিন্ন উপসর্গকে নিয়ে চলুন আমরা আবার আলোচনায় ফিরে যাই আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম আপনার কাছে যে ব্যথা হলেই আমরা অনেকে ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি আজকাল মলমও ব্যবহার করে থাকি এবং অনেক ধরনের তেল ব্যবহার করে থাকি আর সেই সাথে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে যে আমার ব্যথাটা বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন আমরা দেখি টিভি চ্যানেলগুলোতে এবং সেটার সাথে সেই ব্যথার সাথে আমার নিজের ব্যথা মিলছে কিনা সেটা দেখে আমি ওটা অনুযায়ী ওষুধ এবং বিভিন্ন রকমের ব্যথার ইয়েগুলো কিনে থাকি পার্সগুলো কিনে থাকি তখন এটাকে আসলে ওটার সাথে মিলিয়ে দেখে কেনাটা ঠিক হচ্ছে নাকি আমার ডাক্তারের কাছে আসলে যাওয়া উচিত ধন্যবাদ আপনাকে এটা অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদের আরেকবার ধন্যবাদ দিব কারণটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য লোক রোগী বাংলাদেশে এবং যারা গ্রামে থ
সেটা করে করে যেটা হয় আমি প্রথমত ক্ষতিকর দিকটা বলি প্রথমত সে যে ডিভাইসটা কিনছে বা যে যে তেল বা মলম কিনে সে ব্যবহার করছে এটা তার শারীরিক ভাবে বড় ক্ষতি তৈরি করতে পারে কারণ হচ্ছে ওটার আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং এই যে অবৈজ্ঞানিক যে কোনো কিছু ব্যবহার সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক সেটা তার শারীরিক সমস্যাটাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে সো সে শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দ্বিতীয়ত তার এই এই জিনিসটা কিনতে টাকা লাগে সে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তৃতীয়ত তার এই যে একটা অপচিকিৎসার কারণে সে কিন্তু এক পর্যায়ে যখন সে ডাক্তারের কাছে যায় বা তার আরেকটা আত্মীয় স্বজন যখন শুনে যে সে এই ডিভাইস ইউজ করেছে এই তেল মালিশ ব্যবহার করেছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া তখন ওই রোগী কিছু মানে আত্মীয় স্বজন তাকে হয়তো কিছুটা একটু করা ভাষায় কথা বলে সে কিন্তু মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে একটা লোক যখন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা যাবে সে তিন টাইপের ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর্থিক শারীরিক এবং মানসিক মানসিক তো আমি বলবো এটা মোটেও উচিত না যে কোনো ব্যথার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ করতে হবে কারণ এক এক ব্যথার ধরন এক এক রকম এক এক ব্যথার উৎস এক এক রকম আচ্ছা প্রথমেই যখন ব্যথাটা শুরু হচ্ছে যে কোনো অংশেই হোক তখন কি আমি কিভাবে বুঝব কোন ডাক্তারের কাছে যাব নাকি প্রথমে আমি একজন মেডিসিনের ডক্টরের কাছে যে পরামর্শটা নিব এটার উত্তরটা জানবো একটা ফোন নিয়ে এসে হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমি মোহাম্মদ মাজার ইসলাম ময়মনসিং ভালকা থেকে জি বলুন জি আমার বয়স 34 বছর আমি আমার বাথরুম করতে গেলে যখন আমি পায়ে জিজি লেগে যাই কোন ভারী জিনিস হাতের উপর ধরতে গেলে মানে আপনার মানে কোন শক্তি পায় না দুর্বল হয়ে পড়ে নিচে দিকে চলে আসে গারে এবং পায়ে ব্যথা পায়ের তলায় গারে থাকতে পারে না এই অবস্থা কি চরম ব্যথা হয় ডাক্তার দেখিয়েছেন সুনির্দিষ্ট কোন রোগের কথা বলে না তো মানে সর্বশেষ একজন যে স্কোয়ারের এক ডাক্তার ডাক্তার ইসমাইল চৌধুরী ওনার কাছে গেছিলাম উনি আমাকে বিভিন্ন কারণ আছে মানে সব ব্যথাই যে আপনার একই রোগ তা কিন্তু না তো ওনার ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে ওনার রোগ আইডেন্টিফাই এখনো হয় না যে কি রোগ আসলে উনি আক্রান্ত তো ওনার কথা যেটা মনে হচ্ছে উনি অবশ্যই কোনো নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত মানে নিউরোলজিক্যাল সমস্যা কারণ যদি উনি ঝিঝি লাগে পড়ে যায় বা ধরতে পারে না শক্তি পাচ্ছে না আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে উনি আরও একজন ভালো নিউরোলজিক্যাল ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আরও ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন হতে পারে এটা কারণ ডায়াগনোসিস যদি কনফার্ম না হয় তাহলে কিন্তু আপনার সঠিক চিকিৎসা হবে না এবং রোগ কিন্তু আস্তে আস্তে আরও বাড়তেই থাকবে যদি ডায়াগনোসিসটা প্রাইমারি কনফার্ম হয়ে যায় তাহলে রুগী কিন্তু জেনে যাচ্ছে যে তার কি রোগ এটা ভবিষ্যৎ কি আমরা রোগের ভবিষ্যৎকে বলি প্রগনোসিস অফ ডিজিজ যে রোগের ভবিষ্যৎ কি ফ্যাট কি মানে এটা কি হতে পারে সে কি মারা যাবে নাকি এত বছর পর সে ভালো হয়ে যাবে নাকি আস্তে আস্তে সে খারাপের দিকে যাবে তো এটা আমরা কিন্তু জানি এবং ট্রিটমেন্ট করলে কি হতে পারে আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম যে আমার কোথাকার কোন ব্যথা হলে আমি কোন ডাক্তারের কাছে যাব এটা যদি আমি জানি তো সেই অনুযায়ী গেলাম আর যদি আমি বুঝতে না পারি তাহলে প্রথমেই আমি কোন ডাক্তারের কাছে যাব প্রথমত হচ্ছে আমার আমি কোথায় আছি রুগী মানে আমি রুগী কোথায় আছি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মানে একটা রুগী কিন্তু ঢাকা শহরে সবাই নাই গ্রামে আছে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে থাকতে পারে শহরে যে কোনো জেলা শহরে থাকতে পারে যে জায়গায় আছে অ্যাকর্ডিং আমরা হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমটা দেখি আমরা বলি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম সেটা একেবারে ইউনিয়ন লেভেল থেকে শুরু করে থানা লেভেল জেলা আপনার উপজেলা তারপরে জেলা তারপরে হচ্ছে আপনার বিভাগীয় শহর তারপরে হচ্ছে আপনার বড় শহর এবং রাজধানী তো প্রাইমারি যেটা করতে হবে রুগীর যদি যে কোনো যেখানেই থাকুক না ব্যথা হলে নিকটস্থ যে কোনো চিকিৎসক 
এবং সেটা মানে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে সেটা যে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই হোক সাধারণত একেবারে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক যেটা আপনি বলছেন যে মেডিসিনে যে কোনো ডাক্তার এসে শরণাপন্ন হতে পারে ওই ডাক্তার দেখে সে বুঝতে পারবে যে এই রোগী আমি কোন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেব এটা হচ্ছে তাদের কাছে যেতে পারে আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম আসলে এবং উপকৃত হলাম সময় দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 71 টিভি কে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের 71 টিভির আয়োজন জানতে চাই আপনার কথা তাই যোগ দিন আমাদের 71 ফেসবুকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই থাকুন আমাদের 71 টিভির সাথে